हमारे समाज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों तथा मीडिया से आए मित्रों ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली टेलीकॉम सुनील कुमार और उनकी टीम ने मिलकर के ये टेलीकॉम पर अभी तीन कंपेंडियम आपके सामने हम सबने प्रस्तुत किया है इसमें इन लोगों की सराहनीय भूमिका है पहली है सर्विस कंप्लायंस को लेकर के दूसरा टेक्नोलॉजी पर है और तीसरी है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल वास्तव में दूरसंचार विभाग के ये जो अधिकारी हैं फील्ड में यही काम करते हैं तो जो भी परियोजना हम देश में चला रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे हाथ पैर आंख कान नाक सब यही लोग हैं और इन्हीं की नजर से हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में देश ने काफी प्रगति की भौगोलिक रूप से यात्रा हमारी अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंची है बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है और इस दिशा में इस विभाग के अधिकारियों ने काफी मेहनत से और प्रयत्न पूर्वक पॉलिसी बनाने में और उसको जमीन पर उतारने में अपना योगदान दिया है सामान्य रूप से जो फील्ड में काम करते हैं उनको रेडी रेफरेंस के लिए मैं समझता हूं कि काम करने में कोई कठिनाई न हो इसका एक बड़ा योगदान यह कॉन्टेंडियम का होने वाला है और मैं मानता हूं कि जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं वो अब समय की बचत होगी पारदर्शी तरीके से काम करने में मदद मिलेगी ये एक सराहनीय काम इन लोगों ने किया है संचालन कर रहे हैं हमारे दीदी जी ने आपको बताया कि भारत में का पहला पड़ाव हमने समय भी से प्राप्त किया है दूसरा पड़ाव भी प्राप्त कर इंतजाम में हम सब लगे हुए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस डिजिटल और कम्युनिकेशन पॉलिसी को स्वीकृति दी है मैं मानता हूं कि वो इस देश के आने वाले भविष्य को सुधारने में बड़ा योगदान करने वाला है और पर इस बात पर है कि रिमोटेड कार्नर में हमारे जो लोग हैं उन तक ये सुविधाएं हम पहुंचा सकें ये जो पॉलिसी है उसमें बड़ी सहायता करने वाली सामान्य तौर पर दुनिया के दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी काफी तय होता था और हम एडाप्ट करते थे ये स्थिति इस देश की थी इस क्षेत्र में लेकिन मैं मानता हूं कि अब यह विभाग और सरकार इस दिशा में जा रहे हैं अब केवल हम भारत को उस दशा में नहीं देख सकते हैं और दो तीन खबरें पिछले दिनों अच्छी आई हैं जिसमें कि एक तो स्टैंडर्ड बनाने में अब भारत की भी भूमिका रहने वाली है मैं मानता हूं कि एक ये बड़ा माइलस्टोन हमने हासिल किया है दूसरा आईसीयू का लोकल एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर कई वर्षों से हम लोग चाहते थे और वो जनवरी में दिल्ली में प्रारंभ होगा सुजा की बिल्डिंग में ये ऐसे मैं कहूं कि ये ऐसी उपलब्धियां हैं इन पर हम गर्व कर सकते हैं और उसकी पॉलिसी को पूरे देश ने सराहा है और मैं मानता हूं कि इतना वाइड कंसल्टेशन कभी हुआ नहीं था कभी स्टेक होल्डर से कई लोग सलाह देते थे कि पॉलिसी है इसे गोपनीय रखना चाहिए लेकिन जनता के सुझाव भी हमने मांगे सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे और तेरह समितियों ने अनवरत काम करके एक दूरगामी परिणाम देने वाली डिजिटल और कम्युनिकेशन पॉलिसी देश के सामने रखी है कल उस पर बहुत चर्चा हुई थी मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं आप सब लोग उपस्थित थे फाइव जी के क्षेत्र में भी बार बार हम लोग एक बात करें कि 2020 तक हम भी दुनिया के बाकी देशों की तरफ हिंदुस्तान में भी फाइव जी रोल आउट कर पाएंगे इस क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है 
कुछ कठिनाइयां भी हैं जिसकी चर्चा आप लोग रोज करते हैं पैराग्राफ और इसलिए केवल एक ही पक्ष का आ जाए ये ठीक नहीं है जो हमारे टीम की पूरी टीम को जिसने बहुत मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया है मैं उनको बधाई देता हूं और अपने तरफ से भी और पूरे विभाग की तरफ से अभिनंदन करता हूं तीस तारीख को सुनील कुमार जी शायद अंतिम दिन होगा इनका काम करने के लिए देखने में नहीं लगता है कि तो मुझे लग रहा था कि भी पांच छह साल ये और रहने वाले लेकिन शरीर का इनका जो ढांचा है उससे लेकिन काम इन्होंने बहुत मेहनत से किया है ये हवा में शायद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं लेकिन काम बहुत ईमानदारी से किया है तो मैं फिर से एक बार आपको बधाई देता हूं और तीस तारीख के बाद भी आप इस विभाग से जुड़े रहे ऐसी कामना करता हूं आपका सहयोग इस विभाग को सदैव मिलता रहे इतनी बात कहता हुआ और प्रेस और मीडिया के मित्रों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि सही गलत अच्छी बुरी सभी खबरों को आप लोग बराबर महत्व तो देते रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद की दृष्टि से देखेंगे तो तीन क्वार्टर की रिपोर्ट आप देखिए ट्राई की तो उसमें लगातार सुधार आ रहा है आईवीआरएफ हमने यहाँ अपने मंत्रालय में लगाया हुआ सवा करोड़ लोगों से हमने बात किया है कि कहाँ कहाँ फ्रिक्वेंट कारोबार का सामना करते हैं और उसका स्थायी समाधान हो इसका इन प्रबंध भी हमने किया कि इस चीज को हम बताते रहते हैं तो सुधार काफी हुआ है लेकिन हम एक आदर्श स्थिति पैदा करना चाहते हैं और इसलिए हम इसको लेकर के चिंतित हैं सर आप कहें उसके बजाय हम खुद ही इसको अपने संज्ञान में ले लिए सर सर कोई तय समय बता सकते हैं कि कब तक ये ठीक हो जाएगा मैंने कहा कि निरंतर मॉनिटरिंग से ही ठीक होगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है निरंतर मॉनिटरिंग करके हम अच्छी कनेक्टिविटी लोगों को मिले इसका प्रयास करेंगे सर जो नया